നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് മണി ടോക്സ് സിനിമയിൽ നന്ദകുമാർ സാറിനെ ഡിസ്കഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓരോരുത്തരെയും വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സാറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ യങ് എൻ്റർപ്രീനേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് അവർ ആ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ എങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ വെൽത്ത് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു എൻ്റർപ്രണൂറിയൽ സക്സസ്സിന് ഞാൻ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫെയിലിയറില്ലാത്ത സക്സസ് ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഫെയിലിയേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ അതൊരു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല അത് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു പാഠം പഠിക്കണം പക്ഷെ അത് ആ പാഠം പഠിച്ചിട്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുള്ള ശ്രമം നടത്തണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോക്കസ് വേണം ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും മറ്റുള്ള എനിക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് ആളുകൾക്കുള്ളത് അപ്പം എന്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ മണപ്പുറം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പണ്ടം പണയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ എൻ പി ഒ സി സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും അധികം സംസാരിക്കപ്പെടുന്നത് ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനികളെ കുറിച്ചാണ് എവരി വൺ വൺ ടു ബി വൺ ടു ടു ഗോൾഡ് ലോൺ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ലാർജസ്റ്റ് ബാങ്ക് ടു ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക്സ് ഓർ ഈവൻ ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ദർ ആൾ ദ വൺ ടു ഹാവ് എ ഗോൾഡ് ലോൺ എൻ ബി എഫ് സി വിത്ത് ദം സോ ദിസ് ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഐ ക്യാൻ സേ ടുഡേ അപ്പോൾ അത് അന്നങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് അയ്യോ ഇത് ഒരു എന്തോ ഒരു മോശമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാമിലീനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സാറ് സാധിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ ഡിഫറെൻറ്റാണ് ഞാനൊരു ഡിസിഷനോ റിസ്ക്കോ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആലോചിക്കാറില്ല കാരണം അവരുടെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിരേഷൻസ് നമ്മളുടെ ആസ്പിരേഷൻസ് ആയിട്ട് വളരെയധികം കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എൻ്റെ വൈഫാണെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് ആൾസോ ഫ്രം എ വെരി കൺസർവേറ്റീവ് ഫാമിലി അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയും ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്ന താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്ന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വന്നപ്പോൾ തന്നെ മൈ മദർ യൂസ് ടു ഫ്രൗൺ അപ്പ് ഓൺ മീ അത് എന്തിനധികം റിസ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നപ്പോൾ പറയും ശരി ഇന്ന് കൂടി തുടങ്ങി ഇനി നിർത്തണം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയും എന്നോട് മിണ്ടാറില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് ടൈം പ്രാവശ്യം അതെ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടു ഇനി നേരെ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി എവിടെ എന്താ വേണമെങ്കിൽ എവിടെ ആവട്ടെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീച്ചറായിട്ടുള്ള വൈഫിനോടൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാങ്കിലെ മാനേജറുടെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോഴും പിന്നീട് നമ്മളെ സക്സസ് ആയി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഞാനതിൽ സക്സസ് ആയതിന് ശേഷമേ വീടായിട്ട് ആലോചിക്കുള്ളൂ ഫാമിലി ആയിട്ട് ആലോചിക്കുള്ളൂ അതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സക്സഷൻ പ്ലാന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ അത് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഇതിൽ സക്സഷൻ പ്ലാൻ ബിസിനസ്സിനാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പം മക്കളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മക്കളുടെ അവരൊക്കെ ഒരേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു അപ്പോൾ അവരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല
uh, average people mm -hmm. yeah or not a minimum requirement is uh, graduation now we have made a, as a first class graduation at the branch level but adnu modale avare adnu modale avare train cheyala ipo ka virtual classroom okaki okay okay uh, uh, using their mobile itself they can learn we are using advanced technology now in all this the ee manapratinte valarchelu velli oru bhagam technology ki role undu idu appo appo adilu valare vanna very beginning okay nammal ivadha bangalore computer is cheyanalu mumbai computer is okay even loan um gold loan um technology for 24 hour loan yeah nammal ippo gold ne petti parayum ippo vikki alkarku ippo gold ennu parnadhu velli oru karyam aanu അപ്പോൾ പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളീയ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഗോൾഡിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലവ് എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ഗോൾഡിനോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ത്യൻസിന് മൊത്തം ഞാൻ അങ്ങനെ മല മലയാളികളാണെന്ന് ഒരു തരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് റൂറൽ ഏരിയയിൽ ആന്ധ്രയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അല്ലേ ഇതാ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ബോംബെ സിറ്റിയിൽ വന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഡൽഹി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഡൽഹി പോയപ്പോൾ സ്റ്റിൽ മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പിന്നെ തോട്ട ലെറ്റസ് ഗോ ടു ശ്രീനഗർ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വൈ കാൻ വി ഗോ Uh, yeah, little overseas. Okay. We cannot go to other country because of the regulation. Mm -hmm. So uh, we went to Andaman. There mm -hmm. also we got good opportunities. Mm -hmm. It is there across the country. The gold, uh, gold, uh, it's a store of value in the mm -hmm. island. It's a store of value in the island. It's a store of value. 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 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻ്റർനാഷണലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഗോൾഡ് വിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും പറയില്ല വില കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ വിറ്റ വില കുറച്ച് കിട്ടി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതെന്തൊരു വിലയുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമിന് ഇത്ര വില അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസായിട്ട് ലിങ്ക്ഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഡോളൺസ് ഇത്ര ഡോളർ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരേ വ്യത്യാസവും ഇവിടെയും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇക്കോണമി ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാത് മിനിറ്റിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് മാറുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോർ ഫോർ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ അത് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകളാണെങ്കിൽ അവരും റിസർവ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഗോൾഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫ്ലേഷന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹെഡ്ജും കൂടിയാണ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ടൈമിൽ മിക്ക നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കൂടുതലും ജ്വല്ലറി ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജോ ഗോൾഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഒരു സാറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പറഞ്ഞാൽ സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗോൾഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പേപ്പർ ഗോൾഡാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതെ അതെ ഗോൾഡ് ബോണ്ടുകൾ അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അത് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അതാണ് അതാണ് പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വേറൊരു സന്തോഷം കൂടിയിട്ട് പൊസഷൻ വൻ യു പൊസസ് ദ ഗോൾഡ് ആ ഫിസിക്കൽ പൊസഷൻ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈവൺ ഈ പേപ്പർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യുവൺ വെരി ലിറ്ററേറ്റ് സൊസൈറ്റി വെരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി ദ ആൾസോ മെനി ഓഫ് ദം പ്രിഫർ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ഗോൾഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അധികം ഗോൾഡ് ഇടാനായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് സാർ പറയുന്നത് സി നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുമെങ്കിലും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് വളരെ ഈവൺ ലിറ്ററേറ്റ് സൊസൈറ്റി ഈ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവും അതൊരു അൺഅവോയ്ഡബിൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വെൽത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഗോൾഡിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനിയൊരു ജനറേഷൻ ഇനി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ശതമാനം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വെൽത്തിൻ്റെ ഗോൾഡായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊരു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ അതിനും ഞാൻ ഒരു
പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു ഗോൾഡിൻ്റെ കസ്റ്റഡി ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുപ്പതിനായിരം മുപ്പത്തയ്യായിരം ടണ്ണ് ഗോൾഡ് ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനമൊക്കെ അറിവ് അത്രയും വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ അലയ്ക്ക് ഇത്രയും നമ്മുടെ ഫാമിലി അതിൽ ഇരിക്കുന്നൊരു ഗോൾഡാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോലെ ഓക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് നമ്മളെപ്പോഴും കുറച്ച് ഗോൾഡ് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴായാലും എപ്പോഴായാലും ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഇക്കോണമീനെ എനർജൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള പല പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പല ബൂസ്റ്റിങ് ഇക്കോണമി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പല പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഇനിയും വന്നുകൂടായില്ല വരുമ്പോഴൊക്കെ അത് പലപ്പോഴും അത് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ ആ ഡെഫിസിറ്റ് അപ്പോൾ നോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ജ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഗോൾഡ് വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഈവൺ അതർവൈസ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റുപ്പി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമോന്നൊക്കെ അറിയ അറിയുന്നില്ല കാരണം പല പല ഗ്ലോബലി പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ത്രെട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈവൺ അതർവൈസ് എപ്പോഴും ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വെൽത്തിൻ്റെ വാട്ട് ഐ വുഡ് ഐഡിയലി സജസ്റ്റ് മിനിമം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഷാൾ ബി ഇൻ ഗോൾഡ് അതിപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് അല്ല ആവണമെന്നില്ല ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലായാലും മതി അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഐഡിയൽ കാരണം വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അത് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അതെ അതെ അല്ല പ്ലഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്ലഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ പല ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി പഴയ പോലെ രണ്ടാമത്തത് ഹെഡ്ജ് അഗെൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗോൾഡിൽ കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ എപ്പോഴും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വാർ ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു വാർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കോൾഡ് വാറാണ് അധികം അല്ലേ ഇപ്പോൾ അല്ല ചൈന യു എസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ ട്രേഡ് വാർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അധികം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യു എസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇക്കോണമി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് വരുമ്പോൾ പല അൺസെർട്ടനിറ്റി ഗ്ലോബലി ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗോൾഡ് ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വെൽത്തിൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഗോൾഡ് ബിസിനസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഗോൾഡ് നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഗോൾഡ് കൊടുക്കേണ്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് പല പല ആർട്ടിക്കിൾ വരും അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ യു എസ് ഡോളർ പെർ ഔൺസ് രണ്ടായിരം ഡോളറാവും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡോളർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡോളറാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ താമസം ഇല്ലാതെ പ്രോപ്പറായി പോകും കാരണം അതൊരു ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ് ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ് കാരണം ആർക്കും അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഴുതുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ ഷുവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി വുഡ് ഹി വുഡ് ബി ദ റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരേ അസസ്മെൻസ് ആണ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ കനോട്ട് ഹാപ്പൻ ഓൾസോ യാ അപ്പോൾ ഒരു അതൊക്കെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാനിത് എപ്പോഴും ഗോൾഡ് പ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ വി ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ലാർജ് എമൗണ്ട് 
വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സമയമാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സിറ്റീസിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ വാങ്ങിക്കാൻ സപ്ലൈ വളരെ കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് ആണ് തീരെ ഇല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ബട്ട് ഐ വുഡ് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സിമിലർലി ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഐ ഡിലി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് യെസ് ഓൾവേസ് വി ഷുഡ് ഹോൾഡ് സം ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലോ അതിലൊക്കെ കാരണം എപ്പോഴും ലിക്വിഡിറ്റി ആർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ബട്ട് പേഴ്സണലി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലിക്വിഡിറ്റി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഗോൾഡ് പോലെ അനദർ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ത്രൂ സം റെഗുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലിക്വിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിന് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതിൽ ഗോൾഡും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ്റെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗോൾഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സാർ ഒത്തിരി ചാരിറ്റി പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ ലയൻസിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത് തന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അല്ല അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാനും ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ടൈം എങ്ങനെയാണ് സാറ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഓൾവേസ് ഐ എം വെരി വെരി മച്ച് പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ മീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വിത്ത് പീപ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിതൊക്കെ ബിസിനസ് പഠിച്ചതും ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നതും വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പണ്ട് മുതലേ ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ പലരും പാവപ്പെട്ട കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും ഇവിടെ അത്ര സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അന്ന് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ആൾക്ക് പഠിക്കാൻ കാശില്ല അപ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാം എൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിലും അന്നിപ്പോൾ വളരെ ഒരു ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഭാഗമൊക്കെ കശുമാവുകളായിരുന്നു മണ്ണിലാരിഞ്ഞായിരുന്നു അന്ന് ഇതൊക്കെ അവിടെ പച്ചപ്പ് പിടിച്ചത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിന് മുമ്പ് ഈ കുടം കൊണ്ടാണ് നനയ്ക്കുക തെങ്ങൊക്കെ വെച്ചാൽ അല്ലെ പാട്ട തുള്ളു വെച്ചിട്ടാണ് നനയ്ക്കുക ആളുകൾ അപ്പോൾ അന്നൊന്നും ഇതൊരു പച്ചയല്ല ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെയൊക്കെ കശുമാവായിരുന്നു എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അന്ന് ഗൾഫൊന്നുമില്ല അവിടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ എല്ലാ മതക്കാരും മുസ്ലിംസും ഒക്കെ വരും വീട്ടിൽ അപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഒരു അമ്മ ടീച്ചറാണ് ഒരു അവിടുത്തെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ ആർക്കും രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകുപ്പില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മ രാവിലെ തന്നെ ഒരു പത്തിരുപത് ആളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉരുത്തി അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അമ്മേരെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത് ആളുണ്ടാവും ബാക്കിയൊക്കെ രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അത് പിന്നെ കുട്ടികളെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ടീച്ചർമാർക്ക് അതെല്ലാ സ്കൂളിലും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വന്നാൽ അത് വന്ന് ഇത് വന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ കുറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ കുറഞ്ഞു മറ്റേ അതെ അന്നിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളോ ഉള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോട്ട് സ്കൂളിലോ അ
അതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി യൂസ് ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ട് എന്ന പോലെ പിന്നെ ഞാൻ ബിസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ സി എസ് ആർ ഒക്കെ മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയത് പിന്നീടല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില്ല നമ്മൾ മണപ്പുറ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് മാറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തുടങ്ങി എത്രയും മുമ്പ് തുടങ്ങി പിന്നീട് ഇപ്പോൾ സജിൻ പൈലറ്റ് സജിൻ പൈലറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്ററായി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ലോകത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പൽസറി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് കമ്പൽസറി ആക്കുന്നതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല നമ്മുടെ സി എസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് വില്ലേജിന് അങ്ങനെ അതെ 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 അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി കൂടുതൽ അതെ പേർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കും അതെ അതെ അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കോടി റുപ്യ ഒരു കൊല്ലം ഇപ്പോൾ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ മണപ്പുറത്തിൻ്റെ അത് തന്നെയുണ്ട് അതൊക്കെ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഹെൽത്ത് കെയറിലൊക്കെ ആയിട്ട് വി ഹെൽത്ത് എം എൽ ഒ ടെൻഡർ എവരി ഡേ നമുക്ക് പാവപ്പെട്ട പേഷ്യൻസിന് എവരി ഡേ വി ഹെൽപ്പ് അറൗണ്ട് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പീപ്പിൾ വർ സഫറിംഗ് ഫ്രം വേരിയസ് ഇൽനെസ് ക്യാൻസർ ഓർ ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് തിങ് അതുപോലെ എവരി ഡേ ഐ അപ്രൂവ് അറൌണ്ട് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കേസസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവരി ഡേ അതൊരു ഭാഗ്യമാണല്ലേ അതെ ഇതിൽ നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സി എസ് ആർ റൂൾസ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ദാറ്റ് വി ആർ ബിൻ ഡൂയിങ് അതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെ പലരും അപ്പോൾ സ്ഥിരം വരും അത് എന്നൊരു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരിട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാറില്ല അപ്പോൾ അന്നെപ്പോഴും കുറച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അവർ വേറെ ആൾക്കാർ വരും അതങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് അങ്ങനെയാണത് തുടർന്നു വന്ന് തുടർന്നു വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയ പിന്നീട് സി എസ് ആർ അതായി അത് അങ്ങനെ വന്നു താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ കോമൺ മാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു അവൻ്റെ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു അഡ്വൈസ് കിട്ടുന്ന സാറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു എൻ്റർപ്രണൂറിയൽ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്നെ ഡിസ്ക് ഇതിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവർ പറയാ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയുക എന്താ വെച്ചാൽ അതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യാം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിന് പറയാറുള്ള ഉദാഹരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പെപ്സി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് അത് തന്നെയല്ല അത് ഒരു ഗ്ലൂക്കണേറ്റഡ് വാട്ടറാണ് അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എം എൻ സി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അതുപോലെ പലരും തട്ടുകട നടത്തുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കെൻറ്റക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിധമാണ് നമ്മുടെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛന് തേങ്ങ വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാളികേരം വെട്ടലാണ് തൊഴിലെങ്കിൽ അത് തന്നെ വലിയൊരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഏത് കാര്യം എന്ത് കാര്യം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ജേണി പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നും അതേമാതിരി ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഓരോ തോരനും വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ജേണിയിൽ ഭാഗമാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറ്റിയിട്ട് നന്ദകുമാർ സാറിൻ്റെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഇനി എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വളരെയധികം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത എൻ്റർപ്രണ